所以你宁愿相信他，也不相信我吗？啊，不是说，不是说相信，宁愿相信他，不相信你啊，而是的，而是我，我想，我想听到真实的答案，是吗？那到底是去哪里呢？就是去长沙呀。就是去长沙、嗯，那他什么都跟我讲了，然后呢，而且你不是去找闺蜜啊，啊，绝对不是长沙，我，你，你别人，虽然说我，嗯。怎么来讲呢？我跟你认识时间更久一点，但是我觉得他也没什么必要骗我。讲实话啊、嗯，是你的好朋友嘛，对不对啊？他也不知道你是怎么告诉我的啊。嗯啊，我就故意问你们哪天走啊？然后他就说哪哪天哪天走，然后怎么样？他就跟我说了。我带那么多东西呢。哥姐们，欢迎新进来的，欢迎新进来，哥姐们，大家新年好啊！没有给一点点关注，我们左上角点个关注啊，加个粉丝灯牌，可以花一毛钱。没有给大家帮，给也可以帮一点做波数据啊。啊，右下角的大拇指们点点哈，点一点。点一下，然后给大家给我分享部直播间啊！我能看得到的，谁帮我帮我评论的，谁帮我点赞的，谁帮我呃呃转发朋友圈的，我都看得到，是不是啊？啊，我也特别喜欢交朋友，是不是？大家可以跟我聊天，可以给我发私信，啊，我们加微信做朋友都是没啥问题的，好吧？感谢大家，感谢大家。啊，亲，亲一下是吧？其实这个水你泡在你这个手泡在水里面久了就不觉得冷了，<笑>就是已经冷麻木了是吧？没有知觉了。嗯。他觉得挺暖。哥姐们有没有感觉很心疼？下面说的这一句话，手那个手啊，泡在那个水里泡泡久了就麻木了，就没感觉了，就不冷了。真的这话，往一点人还是可以的。这个自然大哥，哎呀，这话说的什么叫还是可以啊？把还是去掉不行吗？往一点是可以的，是不是？为啥最后一次见面呢？哥姐们。啊，直播间的很多人都在疑惑，是不是？我今天为啥跟香妹儿最后一次见面呢？因为香妹儿她骗我，她骗我说去湖南长沙，但实际上不是。你知道吗，哥姐们，她不是去湖南长沙，我她闺蜜，她一个好朋友告诉我的，她是去别的地方，但是她那天没跟我说实话，所以我还想想今天过来好好跟她聊一聊，看她为什么这样。哎，嗯，来把他们洗洗完，别们上去吧，洗完别们别们聊一下，好吧？点哥，你说的我都听到了，听到了是吧？那们、呃，那这样吧，我们等一会儿再上去做好吧。我们在这会儿跟直播间的哥姐们，我们聊一下。嗯，来，小妹儿，嗯，起来，过来。啊，你为什么说我骗你啊？这样这样可以吗？这样这样可以吗？直播间的哥姐们，这样是不是显得好黑啊？这样是不是白一点？这样是嗯，这边白一点哈，看一下，这样要白一点，直播间的哥姐们。这样的话就会显得人要像要白点，嗯，过来点，小妹儿，我又不会吃了你啊，你怎么这么害怕我？你太高了，我和你我踮踮起脚尖，踮起脚尖，点个个子太高了，手手动不动啊？还好，我揣在兜里好了，我放在放在里面就好了，嗯，我给你捂一下，啊、嗯，没事，我手都是湿的。直播间的哥哥姐们是这样的，小妹儿，我问一下。就是你的，我上次在你这里吃饭嘛，不是我加了你那个朋友的联系微信嘛、嗯，然后我看他放一个朋友圈，说你们好像不是去长沙，是吗？那到底是去哪里呢？就是去长沙呀，就是去长沙。嗯、那他什么都跟我讲了，然后呢，而且你不是去找闺蜜啊，啊，绝对不是长沙，我，你，你别人，虽然说我嗯。怎么来讲呢？我跟你认识时间更久一点，但是我觉得他也没什么必要骗我。讲实话啊、嗯，是你的好朋友嘛，对不对啊？他也不知道你是怎么告诉我的啊。嗯啊，我就故意问你们哪天走啊？然后他就说哪哪天哪天走，然后怎么样？他就跟我说了。所以你宁愿相信他，也不相信我吗？啊，不是说不是说相信，宁愿相信他不相信你，啊，而是呢，而是我我想我想听到真实的答案，真实的答案，因为我跟直播间哥姐他们说了啊，如果说你真要出去个一年半载的。啊，你说在长沙，那我也能理解。但是的话，这里我开车过去几个小时。如果说你是去外地啊，去别的地方很远的地方，讲实话，那我们就可能就是没就断了联系啊。啊，这是一点。第二点的话，你说你去长沙，我也很支持你，很理解你啊，我可以帮你照顾奶奶干嘛的，是不是啊？但是我就想理解是，你为什么要骗我？直播间的哥姐们，你知道吗？我不理解的是这一点，小妹儿她骗我啊，我不知道是什么原因。其实我也想了很多种方式，他这么跟我说的原因，是不是不想让我担心好什么也好？但是我不管是什么的理由，我想亲口听他跟我来讲。去相亲，真的是相亲吗？怎么可能？<笑>我现在照顾奶奶都没有想过相亲这种东西。直播间的哥姐们，你们都是相亲吗？你们，我我没讲相亲啊，我刚才从头到尾我没说是相亲。
啊、嗯，因为是这样的，就是如果你去那边了，以后我也不会再来拍你的视频了，不会再跟你来记录生活，不会跟大家再更新作品啊，是这样的，就是也相当于我们今天给直播直播间的所有哥姐们一个交代。啊，大家，我直播间的哥姐们关注我都有关注一年的，是不是啊？有关注几个月的，有关注几天的，可能刚刚关注的都有，是不是啊？啊我相信大家，因为我现在是呃，全网也是也五百万粉丝啊，啊，做做自媒体也差不多快两年的时间了啊。现在这支视频号我们也有一百万粉丝啊，这么多家人哥姐都很支持我啊，其实也他们也很关注我，而且我很多直播间哥姐们也喜欢你啊，就是想的太多了，嗯、不要了，嗯、啊。去找情人山，哥直播间哥姐们不要乱说啊！去找前男友，说你去相亲，说你去找前男友，什么都有。直播间哥姐们都说啊，就是你朋友也也让我自己来跟你说清楚啊，因为他的意思是这种事情还得两自己说清楚啊，啊，是这样的。我们今天也算，同时我跟你说清楚啊，也给直播间的哥姐们一个交代啊，谢谢大家，谢谢大家啊。不是不是大家说的相亲，更不是说是去找前男友什么的，嗯，就是一个同事嘛，以前的一个同事给我介绍了一份工作，同事给你介绍了一份工作，嗯，说去那边那份工作挺赚钱的，然后说去哪里啊？嗯，云南。直播间的哥姐们，他说他是去云南，是不是去找工作？你们相信吗？我觉得我不相信，因为小本他很多次都说过，他说，嗯，我也问过他为什么不出去啊？他说在家里可以找过奶奶，然后卖点东西也可以的。你之前也跟我说过不出去啊，要去云南工作，然后奶奶谁照顾呢？哎，我也不想，因为我那个同事说去那边工资比较高，然后我也想赚点钱，以后能买我和奶奶的房子，让我们的生活更好一点。工资高。嗯。那去个半年那样子就可以买个房子。直播间的哥姐们，去半年可以买房子，去半年可以买房子，到底是是哪里？去半年买房子，你们相信吗？直播间的哥姐们，什么工作半年买房子？啊，是你同事，啊、嗯，这个人靠不靠谱啊？你跟他熟不熟？男的女的？男的，但是他你看到没有，哥姐们，男的。所以说，小本那天。他一直，他那天说话吞吞吐吐的，大家看视频都看得出来，说话吞吞吐吐的。他最后还说了一句话，说我好好陪你走一下。其实是在内心已经决定要去了。他说他，啊，想就是说陪我走一段路啊，可能以后就没机会了，就是这个意思啊。你真的，我觉得像直播间、直播间的、直播间的哥姐们都说的很对的。你是干，讲实话，你干什么工作？这真的是太天真了。能买房子啊，一年能买房子。我知道你现在可能说最近遇到的很多困难啊，就说照顾奶奶，奶奶最近带奶奶看病也好，干嘛也好，是不是？确实花了很多花了一些钱，我给大家也知道，我给他钱他是不要的，他一直拒绝的。如果我再给他，是不是啊？因为香妹也要也是一个比较要强的人嘛。但是我们不能去做那种啊不好的事情啊，而且的话，我觉得一定要做那种靠谱的事情。一个女孩子家家的，你跑个一千公里去找她去云南，嗯。其实我也不是想骗你，我是怕你操心我嘛，担心我，所以说上次就没有跟你说去云南。云南有好多人都买不起房子，啊，讲实话，小妹不喜欢顶哥。我知道，不管直播间哥姐们，我知道我长得很丑，我也知道我不优秀啊，没关系啊。但是的话，还是一句话，不管小妹能不能跟我在一起啊，我还是希望她。啊，不要在外面，就是说他能生活稳定一点，我能帮一点是一点，我更不希望他啊，因为他没有没有去没有去过什么地方，不知道社会的险恶，可以这么去讲，社会不是你想的那么简单的啊，你什么都不会啊，一个月一一个月哪里能有几千块钱的工资啊？啊，一年就买房子啊，啊，不能去云南直播间哥姐们，你们说一下，他要不要应应不应该去云南？应不应该去云南？直播间哥姐们，一年半年就买房子，你们觉得这种这种这是什么工作？你们打在公屏上，你们觉得这是什么工作？半年就去买房子？直播间哥姐们，不能去啊，都是说不能去啊。你你你要听一下直播间哥姐们的意见啊。去了回不来了，回我们不说回不回得来啊，不可能有的事情，讲实话啊。然后呢？我就还想问几个理由，这这是直播间的哥姐们，你们是我替你们问一下，也是你们最担心的。第一，是不是为了躲避我，而给我找了一个找了，就是跟我讲了，就是说为了躲为了躲避我
，而做出而做出一种选择吧，一种无奈的选择啊，是不是？是不是说为了避开我就是那样的？因为我觉得你对我太好了，我真的是觉得自己配不上你。再加上可能现在家里就我和奶奶，所以说很多事情我也不知道找谁和我商量。嗯，那是不是我就是我过来，你觉得我带给你压力了？以前从来也没有人这样对过我，所以我想了很多，反反复复想了很多。也想自己更优秀，更优秀一点，配得上你。我明白了，你的意思，直播间的哥姐们，你说他傻不傻，听不听真？想自己出去，意思是自己感谢感谢王总送出的礼物，心话，谢谢谢谢王总啊啊啊！感谢感谢王总。然后小妹儿她说了一句话，她说啊，她说她想出去赚点钱，觉得配得上我一点。直播间哥姐们，你们觉得这句话有没有觉得有点真的是啊？我觉得有点说不过去啊！女孩子，现在我们，假如说我们正常恋爱，我不希，我又没有要求你有房有车啊，你是不是啊？没要求，没这样要求你啊。所以说女孩女孩子要独立啊，嗯，对不对啊？啊，但是的话，你不要给自己那么大压力、思想包袱啊。而且的话，我也说过，我有能力啊，我这我跟直播间哥姐们承诺，我是有能力照顾你的啊。所以我就觉得你这样做法是不对的，啊！直播间的哥姐们，我真的不知道说什么啊！真的不知道说什么，爱没有理由，多给他一些鼓励啊！这句话在女人心里一直都是有的，什么样的一句话在女人心里啊？怎么了？你你别难受啊！你过来啊！你别不要怕，不敢面对直播间哥姐们，他有点不太，有点不太想聊了。直播间哥姐们，那就不聊了，行吧？那就我们就，本来是想跟你说清楚的，那就算了嘛，我们就我们就我们就下播，就不聊了。好吧，我就关播了，行吧。哎，你别这样嘛！我发型换一下，我怎么发型又要换一下？我这发型怎么又扯到我发型了？家人们，我哪里做的不好嘛？啊，这样不行吗？因为因为我胖啊，我发型就这样会好一点过来一点，小妹儿，过来一点啊！就差你去提亲了。这样吧，小妹儿，嗯、呃，你那个朋友，你那个同事，嗯、呃，能不能打电话我们去跟他聊一下？可以啊。嗯嗯，然后，然后直播间的哥姐们，我们就这样，我们现在呃打电话，我们听一下到底是什么工作，他这个同事靠不靠谱啊？大家帮我们帮小妹儿一起来把把关，好吧？欢欢迎新进来的。欢迎新进直播间哥姐们！现在咱们直播间马上就一万人了，马上就一万人了。我们没给我点关注的，没分享的，我们分享一下哈。我们现在小妹的手机在那上面，在家里啊，小妹的手机在家里，我们去家里拿哈，去家里拿啊。我们去家里打电话，俺们现在去家里打电话，也外面很冷，好吧？小妹，你把那个拿着，嗯啊，把那个拿着，把菜拿着，没事，我自己拿着，我自己拿着，自己拿着，嗯。我们现在去去家里，我们啊，我们现在去家里。我们现在去家里，直播间的哥姐们，我们现在去家里啊！啊，我帮你拿着，小妹儿，我帮你拿着，啊，帮你拿着。我们去家里，让他打电话聊一下啊，打电话聊一下，打电话聊一下，看，啊、来，小王你先过来，我们，走吧，我们去家里打电话，好好聊一下啊。嗯，我们去问一下，到底是什么工作？啊，到底是什么工作？啊，不要去就是，外面的回家吧。对，我们回家里去聊，回家里去去聊一下。啊，回家里聊一下，让他打电话，我们也听一下到底是什么工作，好吧？到底是什么工作？啊，点哥，我也不是故意想骗你的。啊，我知道你肯定是有困难，是不是？有困难，然后想想想出去，是不是？啊，有困难出去。直播间哥姐们们打电话，我们听一下到底是什么工作，能能把小妹给骗过去啊？好吧。哎，我菜，不要拿，好吧。嗯。坐这里吧。坐这里。你坐烤箱好，小妹。烤箱好。烤箱好。
你去拿一下手机吧，打拿个手机，嗯，拿个手机，打打打打打电话。嗯。直播间的哥姐们，稍等一下啊，感觉你比其他几个主播都帅啊！咱、啊、我不仅帅，是不是啊？还还还很幽默，大家有没有发现？嗯，幽默风趣，不去就可以了。然后说清楚嘛，就是我们找到根根的原因嘛，是不是？我让他心甘情愿的，对不对？不要到时候心里是拧巴的，是不是？还觉得我怎么样啊？灯打开呀，他家里是那种灯，直播间的哥姐们，因为在家里是那种灯啊，有就是那种灯，没有什么啊啊！现在这个灯可以啊，对，我拿来了，嗯，等一下看一下啊，稍微等一下，我调一下哈，我调一下。我一看到很多哥哥姐姐的评论，我觉得我的做法是有点不对，但是我并不是说有意去骗点。不要说我不帅了，我知道我长得不帅，谢谢大家啊，谢谢谢谢你，谢谢你，帅不帅不重要，重要是一个男人有没有担当，有没有责任，是不是懂得感恩，是不是孝顺的，是不是上进的，我觉得这才是最重要。不要说我老是说我不帅嘛，是不是啊？啊，没有结婚了，啊，你我知道香妹儿去、啊，她跟她讲了有高工资啊，啊，也没见过香妹儿嘛，也不说，不不能说没见过世面，只是说她太单纯了，啊，没有在外面怎么待过，不知道社社会的险恶啊，所以说的话，我觉得这样的工作是不可能有的，出去干个干个几干个半年一载的就能买起房子，是不是啊？你就想象一下，家们什么都没有，凭什么有工资呢？啊，啊是不是啊？小妹可能是最近确实是有些压力，我能理解到。那你跟你有什么困难，你跟我说，好吧？有什么困难，你跟我说。因为我感觉自从，自从然后我们相见相识之后，然后、嗯、跟着看着直播间的哥姐们，然后发生的这么多事情，我觉得自己也很幸运的同时，我觉得自己配不上你啊，然后也想。也想让自己和奶奶过得更好一点，所以可能就被这种想法给影响了。你是不是缺钱了？最近是有是不是？是不是缺钱了？你缺钱了，你可以跟我讲啊。因为家里的叔叔伯伯都说过年不回来了，所以就我和奶奶在家里，嗯、然后就觉得可能。可能就想太多了吧，然后就觉得和奶奶太不容易了。直播间的各位姐妹，我听懂了，小妹儿她也不要说的很委婉啊，就是可能还是想想出去啊,啊，就是觉得可能确实最近压力很大，因为大家知道小妹儿从小就跟奶奶两个人相依为命嘛，然后的话最近奶奶一直身体特别不好啊，然后呢。就是可能想，也确实花了，可能花了不少钱吧。因为香妹的话，就是平时赶集，卖点卖点东西啊。然后呢，可能最近生活上、经济上有些压力啊。所以说的话，他可能是最近的原因吧。啊。我们现在打电话，各位姐妹，好不好？我们打个电话啊，我们打个电话聊一下，我们打个电话问一下啊，打个电话问一下。他们都说了，去了就会万劫不复啊。我跟他介绍过工作啊，我都说了，包括包括呃，去我公司工作，或者说我跟他一起在家里养鸡啊，都可以啊，或者在家里养点什么东西啊，一边能照顾奶奶干嘛都可以啊，啊，是不是啊？跟他说过啊，你你手机手机在，你打过来了，嗯，你打个电话问一下，直播间哥姐妹们现在等他打电话问一下哈、啊，现在等下面打电话问一下，啊，你打吗？哪个？嗯，这个。嗯，你打吗？你自你你自己拿最好，这个你的电话不要在直播间录录出来。嗯。在打，哥姐们，听一下在打哈。在打。这这声音是敏提的，直播间的哥姐们我换个电话打，用我的电话打。美杰，这号码是多少？啥情况？美杰，美杰，我的电话呢？拿过来。哎。
不要有顾虑，不知道了。主要在家里也没有人和我商量，没有个人能和我商量，很多时候就不知道怎么办。直播间的哥姐们，我让我的那个助理司机出去打电话去了，我让他联系，好不好？啊，我让他联系。这个号码就是，大、嗯、哥你不要生气，我先打他电话看一下。让我看一下，让我看。嗯。好，发过去了。直播间哥姐们，没接电话，没接电话啊！不是说转钱。赚钱的问题，各位姐们，那、啊、我是怕香味过去上当受骗，啊，是上当受骗，啊，上当上当受骗，打通了没有？啊？没有，没有打通，你再打一次，再打一次。各位姐们，这太什么事情啊？再打不通，再打一遍，再打一遍，打两遍。之前都联系的好好的。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。The number you have dialed is busy。我感觉不靠谱啊，哥姐们，是吧？可能真的有点不靠谱啊。一会儿再打吧，一会儿再打一下啊，一会儿再打一下。但我觉得，好不好？一会儿再打一下。哥姐们有没有感觉到不靠谱、啊？有没有感觉到不靠谱、啊？嗯、啊，是不是、啊？打几个电话不接、啊？他在直播间，在直播间吗？谁呀、啊？我都不知道是谁，直接去找他，他可他可能也在看直播，没有，没有，没有，哥姐们没有，感谢我强总送出的小礼物，谢谢谢谢谢谢谢谢，不打别去了，我想跟他了解明白到底是怎么回事啊，就是我看他到底是这个工作靠不靠谱啊，你知道吧？因为我他们他们也认识自己的同事，认识很长时间了啊，认识很长时间了啊，如果说。他是真的是是因为工作是干嘛？我还想听一下他俩啊、嗯！大家能感谢我强总送的礼物，谢谢谢谢谢谢！我不会接，我不会接你电话的。是这个叫军哥哥的吗？是这个叫军哥哥的吗？不，不是啊。嗯，对不对啊，哥姐们？你们说啊、嗯，有两种，一，那我想问一下，这个这个男的是喜欢你吗、嗯？是不是喜欢你？没有，没有。嗯，那他凭什么给你那么好的工资，那么好的待遇呢？直播间哥姐，你们自己说一下，不喜欢他，说给他干个干个一领半子的，给他买房子买车子，凭什么呢？说就能买房子买车子？但是他最近好像是离婚了，他离婚了，嗯，那更不能去了呀。那那他他到底是什么意思啊？到底是给你介绍工作啊，还是他之前喜欢你还是干嘛嘛？是谈的是工作吗？还是什么？谈的是工作。做什么工作有说吗？会什么东西啊？没有，他没有细讲。是不是跟你讲那种？他就跟你讲那、啊、就很简单，很简单。对，你看直播间哥姐们，你看跟我说一样，很简单，是不是？然后呢，不需要什么学历啊，然后不需要有多强的能力啊，是不是？说只要你肯学、肯干、肯听话就可以了，是不是这种？嗯。直播间哥姐们，真的啊，干的活又少，挣的钱又多，凭什么啊？你们说凭什么？对不对？直播间的哥姐们，有这样的事情吗？你们直播，你们自己说一下有没有这样的事情，是不是？我们再等个五分钟再打个电话，好吧？对了，我让你收到那三货，收到没有？我今天来的话，嗯、呃，我就，你如果你要真要去啊，那，就像我把你收到那货，我就结给你，我就把货给拿走，然后你也不用给我再收货了。本来是想让你在这边给我收点货，然后呢，给你，相当于赚点生活费。嗯。结、嗯、束了多少？我看。就在家里的。他放在后面了。也许和我一样喜欢香妹儿啊，也许和我一样行啊。香菇收了，那个小香菇收了多少？香菇有几十斤？那个天马和刘光子的。各有二三十斤。有二三十斤、嗯。都放在这边。嗯。你最近天气有点潮湿，都给你放在家里来了，都晒好了。晒好了是吧？嗯。谢谢谢谢，好好好，那一会儿你给我装起来，咱们就那个啥了啊。香菇是之前不是还有很多吗？你不是收了好几十斤吗？嗯。嗯。有一些放在袋子里面。嗯，你那天赶集那个啥卖的怎么样嘛？我
，卖的很好，都被卖都卖光了。他们要问我下次什么时候去。行行行，过来坐嘛。那你一会儿帮我装起来，帮我装起来、嗯、是吧？啊，帮我装起来。你让香妹儿看着屏幕。对呀、啊，他们都叫你看屏幕。嗯。啊，因为我是想的是，我在这边刚才不聊了嘛，我我开了个工，我做了个工作室，然后呢，到了几个直播间。完完了之后，他们让你看公屏啊，嗯，就是意思是他帮我在家里收点山货呀，在他自己平时去山上找的那些山货呀，是那种天天马香锅啥的。我的意思是，就自己感觉卖一下，然后呢也帮我收一点，他卖不掉的话就卖给我，是吧？我帮他收一点啊就可以了啊，去了腰子就没了，最好别去啊，啊，不能去，天上不会掉馅饼。直播间哥姐们都说的是天上不会掉馅饼。嗯，啊、现在现在知道了。直播间、嗯、那些香锅都是山上找的，所以说卖的特别好，是不是？嗯。可以嘛？那你就对呀、啊，我意思你卖的可以的话，你就帮我卖一点就可以嘛。小本将来要吃大亏的，哎、啊、哎、啊，真心希望啊。所以刚刚我都不敢看屏幕，我觉得大家说的都挺对的。可能现在我在家里待久了，所以说很多时候没有想那么多，想的太简单了。再加上他刚刚一直没有接我电话，我也觉得可能是有问题吧。那你们给我说说看。刚刚我也没怎么看屏幕，你要听话，千万不要去。一点哥很好啊，他们谁刚刚谁说他现实，他没有啊，他是对我很好的，我一直都知道。不要去。啊，天上不会掉馅饼，说的对。对呀、啊，他们都跟你说，都在劝你，真的。嗯。不是说，不是说他们在，不是说直播间哥哥姐们，他们是站在我这边，不是说他们啊、呃，因为关注到我而、嗯、而那个站在我这边说好话。嗯。啊，是不是？他们也是为了你好，直播间哥哥姐们是不是？啊，为了他好啊，感谢大家送的礼物啊，不会错的，谢谢谢谢大家啊，真的是两家人，咱们直播间真的是两家人啊，没加粉丝代表可以花一毛钱加个粉丝代表，哥哥姐们啊，感谢大家。普通的工作一年半载，不可能的呢，都说你太单纯了，真的是。因为我一直都是在家里啊，就赶紧卖点东西啊，嗯，找点山货去卖一下。都说了你去了，自己生都完了。感谢大家送的礼物，谢谢各位姐们，谢谢大家，不用送什么礼物啊，然后给我花一毛钱加个粉丝灯牌就可以啊。然后的话，顶部分享直播间，好吧？感谢大家，感谢大家，感谢大家对我的帮助和认可，好吧？我要买，你要买什么？很想你跟麦说说话，一点，嗯，问问秦城大哥。莫问青年大哥，嗯，你可以加我个微信嘛，加微信门好好聊一下啊。香锅，要想你想要买香锅，不要啊，你要卖香锅上链接，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，嗯、啊，谢谢大家。哪里加？嗯、啊，给我发私信就可以啊，发私信就可以啊。一点发点礼品吧，可以啊。那这样直播间我看很多直播间哥姐们。啊，因为我就因为刚才打电话一直没打通嘛，我们等个几分钟再打。正好直播间哥姐们都想说说想要福利品，我跟大家发布福利品好不好？发布福利品，那个呃那个兄弟把那个啥枸杞啊跟大家发布福利品，好吧？发布福利品枸杞，我跟大家发一下。直播间哥姐们跟大家发布是我自己的一些三货嗯、呃、福利品、啊，我现在自己发出来的，那、啊、这边。这样吧，直播间哥姐们，我跟大家发哪波福利品啊？在呃下面右下角。啊，现在下左下方有个福利品，大家可以点进去看一下，九块九的福利品，九块九的福利品，黑枸杞啊，啊，黑枸杞啊，啊，九块九，大家可以去尝一下。平时呃，在别的直播间买的话，都是要买，都是要花二三十块钱啊。包括我前两天一直在送嘛，是不是啊？啊，送。然后的话，都送二三十块钱，我就九块九跟大家发布福利品，好吧？黑枸枸杞都不用我说了吧？大家都应该知道吧？啊，枸杞的话，比如说有很多很很多作用的，我们这种是黑枸杞，跟普通市面上的枸杞完全不一样。啊，九块九我就不用多说了吧，大家去抢吧。然后的话，每人都抢一单，好吧，都去抢一单。这是这也算算也算是给大家一份心理礼物，好不好？哥哥姐们有需要就去买，好吧？枸杞的话，我相信很多人需要找。啊，具体什么用我都不用我多去讲，是不是啊？啊，我们家里也备得有。下午家里有是吧？嗯、啊，有有花椒吗？花椒的话，嗯，想想要花椒，花椒的话没有的。家人们，今天我没有跟大家准，嗯，那个啥，嗯、呃。花椒是没有的，因为花椒我自己，讲实话，我我自己基本都有些腊肉，嗯，腊肉是有的。然后的话就是，呃，湘西这边的腊肉、豆皮这些，像本地山货特产是有的啊。然后的话，嗯，还有就是这种枸杞啊，还有天香粉，帮我说这种天马是有的